கமல் சார் பொறுத்த வரைக்கும் உலக சினிமா இல்லை எல்லா விஷயம் எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தெரியும் அவர் மாதிரி ஒரு மனிதர் சினிமாவுக்கு கிடைச்சது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மேலே நாளைக்கு நடக்க வேண்டிய சீனுடைய ரிகர்சல் இன்னைக்கு பண்ணுவார் இன்னைக்கு எப்படி அந்த நேரத்தில் ரிகர்சல் பண்ண டைம் இருக்காது ஏன்னா இதுதான் முக்கியம் மேக்கப் போயிடக்கூடாது அதுக்குள்ளே எல்லாம் முடிக்கணுங்க ஒம்பது மணி பத்து மணி வீட்டுக்கு போயிடுச்சார் மறுநாள் காலையில் மூணு மணிக்கு இருக்குது இது மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் தொடர்ந்து பண்ணார் இதை விட ஒரு உழைப்பாளி நீங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா அவருடைய உழைப்பு தான் நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட விஷயம் அது தெனாலி என்ற டைட்டில் வந்து யாருக்கு தெரியாது நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறார் முதல்லாம் நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் கமல் சார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அவ்வளோ பேச வராது இப்போ ஆர்வர்டு யூனிவர்சிட்டியில் போய் லெக்சர் கொடுக்குறாலும் இங்கிலீஷ் வந்துச்சு உலக நாயகன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஆமாம் அந்த உலக நாயகன் பட்டம் கொடுத்து எங்கள் டயட்ரு அதெல்லாம் உண்மையிலே அந்த கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவர் யாருக்குமே எந்த குறையெல்லாம் பார்த்துக்குவாருங்க எந்த படம் பார்த்தாலும் அவர் பத்து வருஷத்துக்கு தள்ளி என்ன வரப்போ அந்த டெக்னிக் இருக்கும் அந்த படத்தில் அப்படி தசாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்ரும் பத்து வேஷம் போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார் சுனாமி எல்லாம் அப்பவே கொண்டு வந்துட்டார் கமல் சாரை வந்து நம்ம பாராட்டுறது ரஜினி சார் அதிகமாக பாராட்டுவார் ஏ பெரிய கமல் நினைப்பவர் கடை சொல்லுவோம் ஞாபகம் இருக்கா ஆமா பெரிய அழகண்டா கமல்ரா அப்படின்னு அதன் தமிழ் நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு தி ஷோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்க கெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இன்றைக்கி இவரை ஏன் நாங்கள் இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு ரீசன் இருக்குங்க உலக நாயகன் அப்படின்னா நம்ம கமலஹாசன் சார் கலை உலகின் உலக நாயகனும் அவரே ஸோ அவரை பற்றினா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்களை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம ரமேஷ் கனா சார் வந்திருக்காங்க வெல்கம் டு த ஷோ சார் வாழ்த்துக்கள் நன்றி எப்போ பார்த்தாலும் எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அதே ஃப்ரெஷ்னஸ் அதே வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்பவுமே எங்களுக்கு ஹார்ட்லி வெல்கம் பண்ற ஒருத்தர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒன் செகண்ட் வெல்கம் டு சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நான் அதான் டிவி நேர்களுக்கு மனமா இருந்த வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் லேட்டா சொல்றேன் பரவாயில்ல நான் புத்தாண்டு வாழ்த்து சொல்லிடுவோம் பொங்கல் வந்து அவ்வளவு சேர்த்து சொல்லிடுவோம் உலக நாயகன் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த உலக நாயகன் பட்டம் கொடுத்து எங்கள் டயரக்டர் ரவிக்குமார் சார் கண்டிப்பாக தசாவதாரம் படத்தில் தான் அவர் உலக நாயகன் பேர் வச்சு உலக நாயகன் ஒரு பாட்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணோம் ஆனால் நாங்கள் ஒரு சிஎம் தான் கூப்பிடுவோம் சிஎம்னா எல்லாம் நம்ம யோசிப்பீங்க ஆமாம் சார் சினிமா மேன் சினிமாவினுடைய அத்தனை விஷயங்களும் அடித்தட்டுலேருந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஹாலிவுட்டில் என்ன இப்போ கொண்டா இன்றைக்கி காலில் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சா அதை அவர் தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதர் அவர் சினிமா பற்றி அக்குவர் ஆணிவரை தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு அதனால் சிஎம் சொன்னோம் ஒரு நல்ல சிஎம் அவருக்கான வாய்ப்புகளும் அவருக்கு இருக்குது அதனால் உலக நாயன் கமலா சார் பற்றி சொன்னால் ஈஸியாக சினிமா என்சிஐ குழு எப்படி ஆனால் அது மாதிரி தான் நான் கொஞ்சம் இந்த ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் படம்லாம் பார்ப்பேன் அப்பப்போ டக்குனு நம்ம பெருமை நம்ம சொல்லணும் இல்லை ஆ கண்டிப்பாக அறிவாளி அப்படின்னு அவர் காட்டிக்கணும் இல்லை அவர்கிட்ட சார் இந்த குட் ஆட் ஜான்ல குட் ஆட் இருக்கார் ஃப்ரெஞ்சு டேரக்டர் அப்படின்னு அப்புறம் அப்படின்னு அது அக்கிரா குருசவா இருக்கிறாரு அப்புறம் அப்படின்வார் அவருடைய ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து இக்குரு சார் அது வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு ரமேஷ் கண்ணா அக்ரோ சார் நூறு படம் பண்ணியிருக்காரு லேட்டஸ்ட்டாக பண்ண நூறா படம் எப்படி பண்ணார் தெரியுமா எனக்கு தெரியாது நமக்கு தான் தெரியாது கொஞ்சம் தான் தெரியும் கொஞ்சம் வச்சு ஓட்டலான்னு பார்ப்பேன் அவர் சொல்லுவார் ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் ஜார்ஜ் லுக்காஸா பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் அவங்களும் அக்ரோ குருசவ படங்களை பார்த்து சினிமா பார்த்தவர்கள் அந்த காலத்தில் எப்படி நம்ம பாரத ஜபாலிசன் படம் பார்த்து வரோம் அந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து கடைசி நேரத்தில் அக்ரோ குருசவ படம் இல்லைன்னே அவர்கள்லாம் சேர்ந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி படம் கொடுத்தாங்க இது உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படியே நம்ம அதுக்கு பேர் பேசுகிறோம் சாரி சார் மன்னிச்சுங்க சார் எனக்கே இவ்வளோ விஷயங்கள் இவ்வளோ இந்த நேம்லாம் நீங்கள் சொல்லி எனக்கே தெரியுது அதனால் கமல் சார் பொறுத்த வரைக்கும் உலக சினிமா இல்லை எல்லா விஷயம் எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தெரியும் அவர் மாதிரி ஒரு மனிதர் சினிமாவுக்கு கிடைச்சது தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை கண்டிப்பாக சார் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கமலஹாசன் அப்படின்னு எங்களுக்கெல்லாம் சொன்னதுமே கலை தந்தையின் தந்தை அப்படின்னே நாங்கள் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு இவர்கிட்ட இருந்து நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன்ப்பா இந்த இதெல்லாம் மட்டும் நான் அவர்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா அவருடைய உழைப்பு தான் நான் அவர்கிட்ட கற்றுக்கிட்ட விஷயம் ஏன்னா ஒரு பெரிய நடிகர் அப்படியெல்லாம் உழைச்சி இப்போல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக லேட்டாக வந்தாலும் பரவாயில்ல இப்போ அபய் சன்வின் ஒரு படம் எடுத்தோம் அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு நான் அவர்கிட்ட கோடரேட்டை ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த படத்தினோட ஷூட்டிங் வந்து மகா விபத்தில் வீடு செலக்ட் பண்ணிட்டோம் காலையில்
ஒம்பது மணிக்கு ஷார்ட்டுக்கு வர முடியும் அப்போ ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி தான் மூணு மணிக்கு இங்கே எனக்கு கிளம்பணும் மூணு மணிக்கு முன்னாடி கிளம்பணும்னா நம்ம ஃப்ளைட் பிடிக்கிற மாதிரி தான் அதுக்கு முன்னாடி ஒன் ஹவர் முன்னாடி இருந்து காலை கடலாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் உடம்பெல்லாம் ஷேவ் பண்ணணும் டெய்லி ஏன்னா முடி தெரியக்கூடாது லேடிஸ் கேரக்டர்லேயே அப்பட பழகிறதுனால டெய்லி ஷேவ் பண்ணணும் ஒரு நாள் ஷேவ் பண்ணலாம் மூஞ்சி அரிக்கும் ரெண்டு நாள் பரு வந்து நமக்கு அவர் டெய்லி ஷேவ் பண்ணிவிட்டு மூணு மணிக்கு எழுந்து ஷேவ் பண்ணிவிட்டு கிளம்பி வந்து அஞ்சு மணிக்கு வந்து வந்தோடனே சுட சுட நாங்கள் டிஃபன் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட முடியாது அதுக்கப்புறம் வெறும் ஜூஸ் தான் குடிப்பார் அஞ்சு மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு மேக்கப் போட உட்காந்தோம்னா ஒம்பது மணி வரைக்கும் மேக்கப் நடக்கும் நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்துருவோம் அப்போ வந்து கேரவெல்லாம் கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணோம் மரத்தில் ஒரு ரூம் மாதிரி அடித்து இந்த விண்டோ ஏசி தான் அப்போலாம் ஸ்பிட் ஏசி அப்போலாம் வரல விண்டோ ஏசி வேலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஏசி போட்டு வச்சுருவோம் இவர் என்ன மேக்கப் போட்டு அதில் உள்ள உட்காந்துருவார் கைதி மாதிரி உட்காந்துருப்பார் இப்போ நம்ம ஜாலியாக பேசலாம் கேரவனா உள்ளே இருந்து ஏசி இருக்குது நாலு பேர் உட்கார சாட்டை அடிக்கலாம் அந்த ஒரு ரூமுக்குள்ளே எப்படி போய் நம்ம உட்கார முடியும் அவர் மட்டும் தனியாக உட்காந்துருப்பார் பரிதாபமாக இருக்கும் அவரை பார்த்தா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் ஷார்ட்டு மட்டும் கூப்பிட்டு தட்டினோட வந்துடுவார் கதவு தட்டினா போய் வந்துடுவார் வந்து ஷார்ட் மட்டும் வருடம் ஓடி உட்காந்துவார் ஏன்னா மேக்கப் புரியக்கூடாது இப்படி ஒம்பது மணிக்கு ஆரம்பித்தாலும் ரெண்டு மணிக்கு நடிப்பார் ரெண்டு மணி முதல்ல நாங்கள் க்ளோஸ் அப்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக அது எங்கள் ரவிக்குமார் சார் தான் பண்ண முடியும் இல்லைனா முடியாது ஐம்பத்தஞ்சு நாளில் படம் முடிக்க சாதாரண வச்சுக்கிட்டு அந்த சீனில் வர க்ளோஸ் அப்ஸ் முதல்ல முடிச்சிருவோம் அந்த க்ளோஸ் அப்ஸ்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஒரு மணி ஆகும் லைட்டாக இதெல்லாம் மாற ஆரம்பி மேக்கப் அப்போ லாங் ஷாட் எடுப்போம் அப்போ அந்த க்ளோஸ் அப்பில் எப்படி நடித்தாரோ அதே கண்டினியூட்டில் அவர் நடிக்கணும் லாங் ஷாட்லேயும் நடிக்கணும் இப்போ அது மானிட்டர் இருக்குது போட்டு பார்த்துட்டு எப்படி நடிச்சா பார்க்கலாம் அப்போ அதையும் பார்க்க வாசிக்க கிடையாது புரியுதுங்களா இவ்வளோ பிரச்சனை மேலே அந்த கேட்டர் பண்ணார் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மூணு மணிக்கு மேலே மேக்கப் தான் மேக்கப்லாம் கழிச்சிட்டு அப்புறமா சாப்பிடுவார் சாப்பிட்டு போவாரா போக மாட்டார் மற்ற ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல மற்றவங்களோட க்ளோஸ் அப்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுப்போம் அது அஞ்சு ஆறு மணி ஆகிடும் அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மேலே நாளைக்கு நடக்க வேண்டிய சீனுடைய ரிகர்சல் இன்றைக்கி பண்ணுவார் இன்றைக்கி எப்படி ஏழு மணி வரைக்கும் நடக்காது அப்போ நாளைக்கு என்ன நாளைக்கு என்ன வந்து அந்த நேரத்தில் ரிகர்சல் பண்ண டைம் இருக்காது ஏன்னா இதுதான் முக்கியம் மேக்கப் போயிடக்கூடாது அதுக்குள்ளே எல்லாம் முடிக்கிறேன் அந்த அந்த ரிகர்சல் மூணு ஏழு ஏழரை ஆகும் அதுக்கப்புறம் கிளம்பி வந்தால் டிராஃபிக்கில் ஒம்பது மணி பத்து மணியாக வீட்டு போய் சார் மறுநாள் காலையில் மூணு மணிக்கு இருக்குது இது மாதிரி ஐம்பத்தஞ்சு நாள் தொடர்ந்து பண்ணார் இதை விட ஒரு உழைப்பாளி நீங்கள் யார் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க பாருங்க சூப்பர் சார் அதுவும் அந்த அந்த ஒரு டெக்னாலஜியில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த நாளில் இவ்வளோ நேரமாக வந்து இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க க்ளோஸ் அப் ஷார்ட்ஸ் அண்ட் லாங் ஷார்ட்லாம் எடுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு பார்க்குறப்ப தெரியும் நம்ம இது பண்ணமே ஆனால் லாங் ஷார்ட்ல இது மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஏதாவது மாறின சேஞ்சஸ் எல்லாம் தெரியும் அதில் மாறவே மாறாது அவர் பக்காவாக இருப்பார் நாங்கள் மாறணும் அவசியம் கிடையாது டைரக்டரும் பக்காவாக இருப்பார் அவரும் பக்காவாக இருப்பார் அவருக்கு தெரியும் நான் இதுதான் பண்ணாலும் செய்வார் அதுக்கு தான் ரிகர்சல் பார்க்குறது ரெண்டாவது அதை கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு வராது அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை கிடையாது அவர் அவர் வேலையை அவர் பார்த்துக்குவார் எங்களுக்கு ஷூட்டிங் எடுத்தால் போகிற எங்களுக்கு மற்ற எல்லாம் அவர் பார்த்துக்குவார் அந்த வாய்ஸ் ஸ்டோன் எப்படி சார் எடுக்கிறார் வாய்ஸ் ஸ்டோன் வந்து அது அப்போல்லாம் அந்த வாய்ஸில் டிபின்னு இன்னும் ஒரு கணக்கு இருக்குது நம்மளுடைய வாய்ஸினுடைய டிபி கணக்கு இருக்குது அது வந்து மீடியா ஆர்டிஸ்ட்லாம் பண்ணாங்க அவருடைய வாய்ஸை மாற்றி அதில் போட்டோம்னா அந்த லேடிஸ் வாய்ஸ் மாதிரி வரும் ஓகே அது அவர் தான் பண்ணார் அவ்வை சண்மையில் உங்களோட பங்கும் ஒன்று இருக்குது நாங்கள் உங்களை அந்த கேமரா மேலே உட்காந்துட்டு அப்போ தான் உங்களை வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ தான் டைரக்டர் இருக்குது இந்த படத்துக்கு கேமியோவில் வந்தாலும் இப் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது சார் வந்து சும்மா கேமியோ வந்துருக்காரு அப்படின்னு ஆனால் வந்து ஏன்னா எல்லா டேரக்டரும் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கு வருவாங்க ஒரு டேரக்டராகவோ இல்லை ஏதாவது சீன் சொல்கிற மாதிரியே வருவாங்க நாங்களாம் பார்த்துட்டு சரி ஓகே இவர் தான் டேரக்டர் அப்படின்னு அந்த பந்தாக இருக்கும் வெற்றி பந்த அந்த சீன் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு டேரக்டர் சீன் அதனால் டேரக்டர் வந்து நீ நடிச்சிட்ற அப்படின்னாரு ஆனால் தோல் தோல்லாம் போட்டு அதே மாதிரி சிகரெட்லாம் பார்த்து வச்சு ஸ்டைலாக அப்போ மீனா வந்து கேட்பா ஒரு கமல் சார் ஏ அவர் டைரக்டர் என்ன பெரிய டைரக்டர் பெரிய டிவிஸ் டைரக்டர் அச்சோக் வேலை டைரக்டரா பெரிய டைரக்டரா என்ன சினிமா டைரக்டர் தானே அப்படின்னு நான் பாட்டியா நீ பேசி அனுப்பு குழந்தை கண்டு கட்டி ஞாபகம் வச்சு கண்டு போயிடும் நான் அந்த சீன் நடிக்கும் போது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு கிரேஸ் மோகனும் சிங்கித சீனிவாசராவும் அந்த ஸ்பாட்டு வந்திருந்தாங்க ஷூட்டிங் நல்லா கிடைச்சி அவர் சிங்கி சார் பார்த்துட்டு
ஏன்னா நீங்கள் வந்து நிற்கிறப்ப அந்த மொழி அவங்க திட்டுறப்ப அந்த ரியாக்ஷன் எல்லாமே எல்லாமே பயங்கர நீ பார்த்துக்க குழந்தை கண்டுக்கிட்டு தான் வச்சு கட்டிகிட்டு போகிறேன் ஸோ அவர் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் நம்ம ரெண்டு ரோலில் நடிக்கிறோமே நம்ம வேணாம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஏதாவது சொல்கிறப்போ ஏதாவது இதுக்கு கஷ்டப்பட்டாரா சார் கமல்ஹாசன் சார் இந்த ரெண்டு ரோல் நடிச்சார் அவர் ஒரு ரோல் தானே அதில் இல்லை பிகாஸ் ஏன்னா அந்த பெண் வேடத்தில் நடிக்கிறப்போ இது வேணாமே ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அவராக தேர்ந்து எடுத்துக்கணும் நம்மளாக தேர்ந்து எடுத்தோம் அவர் தான் அந்த கதையை சொல்லி இது இப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி ஆரம்பித்து மிஸ்ஸஸ் டவுட் ஃபேர்னு படம் வந்தது அதனுடைய ஐடியா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அவர் தான் அந்த வேலையை ஆரம்பித்தார் அதில் பெரிய பெரிய விஷயம் நடந்தது முதல்ல ஒரு மேக அமெரிக்காவில் ஒரு மேக்கப் மேன் வந்தாங்க மேக்கப்பெல்லாம் போட்டாங்க நாங்கள் ஃபிலிம் சிட்டி இருந்தப்போ அப்போ மேக்கப்பெல்லாம் போட்டு ஷார்ட்லாம் எடுத்து ஓகேன்னா முடியாட்டார் நல்லா இல்லைட்டார் திருப்தி இல்லை அவருக்கு மறுபடியும் அமெரிக்காவுக்கு போய் அவன் மோல்டு எடுப்பாங்க ஒரு தலையை அது அதில் இருக்கும் அந்த மோல்டு நாகேஷ் சார் ஒரு இடத்துல காட்டுவார் அந்த தலையை அது அவருடைய மோல்டு அந்த இதுவும் டை ஊற்றி மோல்டு எடுத்து வச்சு அதுக்கு தான் அந்த மேக்கப் செட் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் போய் மறுபடியும் செஞ்சார் அது ஒரு ஒரு மாதம் தள்ளி போச்சு ஒன்றரை மாதம் அப்போ வந்து இந்த உலக சினிமா லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதை தொடர்ந்து தெனாலி உங்களோட அந்த காமெடி காம்பினேஷன் எங்கே ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் தெனாலியில் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது தெனாலி படத்தில் வந்து டெல்லி நேஷன் அஸ்டண்டா நம்மளை போட்டாங்க அப்போ அந்த படம் பண்ணும்போது முதல் சீனில் ஒரு டைலாக் அது தெனாலின்ற டைட்டில் வந்து யாருக்கு தெரியாது ரஜினி சார் சொன்ன டைட்டில் ஓகே ஓகே ஆனால் சொல்லிட்டார் நான் சொன்னேன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு நாங்கள் வெள்ளி விழாவில் அப்போல்லாம் ஹண்ட்ரட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்லாம் படம் ஓடுங்க ஆமாம் இரநூறு நாள்லாம் படம் ஓடும் இப்போ தான் மூணு ஒரு வாரம் மேலே ஓட மாட்டேங்குது அந்த வெள்ளி விழா நிகழ்ச்சியில் அனௌன்ஸ் பண்ணலாங்க அந்த டைட்டில் சொன்னவர் ரஜினி சார் அப்படின்னு ஓகே ஏன்னா தெனாலின்னா எங்கள் வீட்டில் கூட எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கிற அவங்க தெனாலி தான் கூடும் அதாவது ஒரு காமெடியாக முட்டாள்தனம் எதாவது பண்ணால் தெனாலி தான் திட்டுவாங்கல்ல அந்த தெனாலி தான் அது பேர் வச்சுது அதனால் அது பெரிய விஷயம் வந்துச்சு அந்த தெனாலி படத்தில் வந்து டைட்டில் புதுசாக இருக்கே தெனாலி அது மக்கள் மனதில் சேரணும் இல்லையா அதனால் கிரேசி மோகன் சார் டைலாக் எதாவது பெரிய ரைட்டர் காமெடி ரைட்டர் அவர் ஃபஸ்ட்டு சீன்லேயே என்ன பண்ணுவார் சார் அந்த வானொலி டே வானொலி இல்லைடா தெனாலிடா அப்படின்னு டெலிகன்ஸ் சொல்லுவார் அப்போ தான் நிற்கும் மனசு நிற்கும் எழுதுனா பார்த்தேன் இது நல்லா இது பாயிண்ட்டு அப்படியே பிடிச்சிட்டேன் அப்புறம் எல்லா சீனையும் நான் பார்த்து மாதிரி தான் சொல்கிறது தெனாலி திருநெல்வேலி சுண்டெலி மாற்றி மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பேன் அது பெரிய லெவல் ரீச் ஆச்சு அது கண்டிப்பாக சார் அவர் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்ததுக்கும் அண்ட் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷயம் மட்டும் இதை மாற்றிருக்கார் இது மாறி இருக்கா அவர்கிட்ட அப்படின்னு ஏதாவது விஷயம் இருக்கா கமல் சார் கமல் காந்த் ஒன்றும் இல்லை அரசியல் வந்து மட்டும் மாற்றம் வேறு ஒரு மாற்றம் அவர்கிட்ட கிடையாது சினிமாவில் அப்படியே தான் இருக்கிறாரு இப்போ நம்ம போனால் அப்படியே தான் பேசுவார் அதே காமெடி தான் பண்ணுவார் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அந்த வருஷம் ரெண்டு படங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டு படங்கள் பஞ்சதந்திரம் ஆ அப்புறம் பம்பல் கே சம்பந்தம் கரெக்டுங்களா சார் படம் கரெக்டாக சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த ரெண்டு படத்துலேயும் நீங்கள் அடுத்தடுத்து ஏன்னா கமல்ஹாசன் சார் அந்த டைமில் வந்து செம்ம பீக்கில் இருந்தது ஆமாம் ஒரு டைலாக் சொன்னால் அடுத்த டைலாக் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது ஸ்கிரிப்டாக என்னன்ற விஷயம் எங்களுக்கு நீங்கள் தான் சீக்கிரம் ஓப்பன் பண்ணணும் ஸோ அவர் கூட நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி சார் அந்த அது பம்மல் கே சம்பந்தத்தில் வந்து எனக்கு வேறு கேரக்டர் இல்லை படத்தில் ஆ ஷூட்டிங் வந்து இருந்தது ஓகே நான் நேராக போயிட்டேன் நான் விளையாடுறீங்களா ரவிக் மாட்டேன் ரவிச்சன் நான் இல்லைன்னா அப்புறம் எப்படி டிஸ்கஷனாக உட்காந்தோம்ல அப்போ கேரக்டர் ஒன்றும்ல அப்படி என்னென்ன பண்ணுறது ஒன்று கிரேசி மாதம் அந்த சே அந்த சர்தார்ஜி கேட்டு கொடுத்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சர்தார்ஜி தாடியெலாம் ஒட்டி நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ ஷூட்டிங் கூடுவாங்க அப்படி மேனேஜர் சூப்பர் மேனெலாம் தேனப்பெலாம் கூட பாப்பா சீக்கிரம் தாடி ஒட்டுவோ இந்த தாடி ஒட்டி யார் வேணால் நடிக்க நான் நினச்சா யாரையும் ஆட்டி கேட்போம் ஏன்னா அப்போ நான் ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட் கிடையாது அப்போ தான் அப்போ அப்கமிங் ஆர்டிஸ்ட் தாடி ஒட்டி ஃபுல்லாக நடிச்சிருக்கேன் படம் பூரா ஆமாம் ஆமாம் சார் சர்தார்ஜியாக வருவேன் அங்கே வருவேன் இங்கே வருவேன் ஒழிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பேன் கட்சியில் பார்த்தா நான் இன்ஸ்பெக்டர் ஆமாம் தாடியில் எடுத்துகிட்டு இவர் அண்ட் அரெஸ்ட் அப்படின்னு அந்த பாலத்து மேலே நின்று உடனே நான் தேட்டரில் படம் பார்க்குறேன் பசங்களை தோடா ரமேஷ் கண்ணாடா அப்படின்றாங்க அப்போ இதுக்கு ஒரு இது நடிச்சவன் ஏமே யோசிச்சு பாருங்கள் நிலமை அப்படி வச்சு அப்புறம் அது வேறு எழுதிட்டேன்னா அதில் ஒரு ஃபைட் சீன் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நான் அநேகமாக ஹீரோட ஃபைட் போனால் ஒரே காமெடி நல்லா தான் இருப்பேன் உலகத்துலேயே அதில் நான் வந்து சர்தாராக வருவேன்
நினச்சா ஒல்லி ஆயிடுவார் நினச்சா தடி ஆவார் உடம்பு இப்படி மாத்துறாள நான் பார்த்ததே இல்லை உலகத்தில் ஒரு ஒருத்தர் தான் அப்படி ஓகே அந்த பயிற்சி அப்போ நிறைய ஹெல்ப் பண்ணார் அந்த ஃபுல்லாக அவர் தாங்க பண்ணார் நான் பண்ணவே இல்லை படம் பார்த்தா பயங்கரம் நான் அடிச்சு இப்போ எல்லாம் பண்ண மாதிரி பட் அவர் ஏதாவது தூக்கி என்ன மாதிரி விடுவார் அப்புறம் அப்படி தூக்கி விடுவார் நல்ல பாவம் பாவம் மாதிரி அவர் பார்த்தா சார் சாரி சார் நான் வேற என்ன வெண்ணை மாதிரி தத்தி மாதிரி பண்ணார் அந்த இடத்துல அது எல்லாம் பண்ணார் பாவம் அதெல்லாம் உண்மையிலேயே அந்த கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் அவர் அவர் யாருக்குமே எந்த குறையெல்லாம் பார்த்துக்குவாருங்க ஷூட்டிங் நேரத்தில் யாருக்கு எந்த பிரச்சனையெல்லாம் பார்த்துக்குவார் அது பெரிய விஷயம் அதான் அந்த கவுண்டர் பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எப்படி சார் நீங்கள் ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிறது தான் பேசுவாருங்களா அவர்கிட்ட நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மௌலி சார் பம்மல் கே சம்பந்தத்தில் அப்படி தான் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது மௌலி சார் சொல்ல என்னப்பா ரமேஷ் கண்ணா கமல் சார் நீ சிம்ரன் டேட் வாங்கலாம்னு பரவாயில்ல ரமேஷ் கண்ணா டேட் வாங்கினோன்னு அவ்வளோ முக்கியமாக போச்சா ஏன்னா எனக்கு மெட்ராஸ் பாஷை கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் அது கமல் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா இயற்கையால் பேசுகிறது தான் அப்போ அது நடக்கும்போது ஷார்ட் ஆரம்பித்த உடனே அவர் ஒன்று சொல்லுவார் உடனே நாங்கள் ஒன்று கவுண்ட் அடிப்போம் உடனே கிரேஸ் மோகன் ஒரு கவுண்ட் அடிப்பார் மறுபடியும் அவன் இப்படி மாற்றி போயிட்டே இருக்குமா மௌலி பார்த்துட்டே இருப்பார் அப்போ என்ன படம் இங்கே இன்டர்வியூ விட்டுடலாமா இதுக்கப்புறம் படம் எடுக்க வேணாமா இவ்வளோ சீக்கிரம் எப்படி எல்லாம் கட் பண்ணுங்க அப்படின்னு வரும் கமல் சார் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண ஒரு செகண்டில் ஜோக் அடித்து போயிட்டே இருப்பார் ஐயோ நிறுத்துறது தான் கஷ்டம் அவர்கிட்ட இப்பேற்பட்ட உலக நாயகன் நிறைய கான்ட்ரவர்ஷியலான நிறைய படங்களும் பண்ணியிருக்கு விரும்பாண்டி அப்போலாம் அவருக்கு அந்த கட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருந்துச்சு அப்போ அவர் வந்து சமுதாயத்தின் மேலே ரொம்ப தீர்க்கமான பார்வை உள்ளவர் அவர் எல்லா விஷயங்களும் அவர் தெரியும் அடித்தட்டு விஷயங்கள் என்ன பிரச்சனை நடக்குது எல்லாம் அதனால தான் அவர் இப்போ பாலிட்டிக்ஸுக்கு வராரு ஒரு சமூக கருவி உள்ள ஒரு நடிகர் அவர் எல்லாத்துக்குமே யாரையுமே தப்பாலாம் பேச மாட்டார் கரெக்டாக சார் தேவர் மகன் பார்த்தீங்கள எப்படி அந்த கதையை கொண்டு போக முடித்தார் ஏன்டா வெட்டி சாவரிங்கன்றதுக்கு ஒரு கதை எடுத்தாரில் தைரியமா தேவர் மகன் எடுக்க எவ்வளோ எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க ஆனால் அதையும் சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் ஒன்றும் இல்லை கண்டிப்பாக அதெல்லாம் சொல்கிறது தான் அவர் தான் அதுதான் கமல் சார் அவர் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க அவர் அவர் கிரேட் ஜீனியஸ் ஆன் ஸ்க்ரீனில் நாங்கள் அவர் பார்த்துருக்கோம் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் என்னெல்லாம் பண்ணுவாருங்க சார் இதே கவுண்டர் தான் அடிச்சுட்டு போகிறா இல்லை அமைதியாக ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா நின்று நின்று நமக்கு காலெலாம் வலிக்கும் அப்படின்னு ஜோக் கட்சி பேசிட்டே இருப்பார் ஒரு பாட்டு கடை கடை கடைன்னு அப்படி ஏதாவது சினிமா கதை ஃபுல்லாக நான் ஏதோ ஒரு கதை சொன்னேன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபாரின் ஃபுல்த்தை பற்றி ஒரு சொன்னேன்னா உடனே ஒரு கதை ஒன்று சொல்லுவார் பாருங்க ஸ்க்ரீன் பிளே டைலாக் கூட ஃபுல் கதை சொல்லுவாருங்க கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் முக்காம் நின்றுன்னே இருப்போம் இடுப்பெல்லாம் வலிக்கும் அவர் நின்று இருப்பார் எப்படி தான் நிற்கிறாங்க தெரியாது அப்புறம் கொஞ்சம் சந்தான் பேச தருவார் எப்பா கபல் உட்காரலாம் வாப்பா இடுப்பு வலிக்குதுன்னு அவர் சொல்லுவார் எனக்கு வலிக்கும் ஆனால் நம்ம சொல்ல முடியாது அவர் டைரக்டர் சொல்லலாம் அப்படி தான் உட்காரும் அந்த மாதிரி ஃப்ளூயிண்ட் இன் நாலேஜ் அவருக்கு இப்போ வந்து ஆக்டிங் டைரக்ஷன் பாட்டு எல்லா விஷயமே சிங்கர் எல்லோ காதலை காதலை பாட்டெலாம் அவர் தான் கிட்டத்தட்ட பாதி கம்போசிங் அவர் தான் எல்லாமே ஆல்ரவுண்டராக இருக்கார் சார் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டாக சில பல யங்ஸ்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறப்பையும் புது டேரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ணுறப்பையும் சில நிறைய வதந்திகள் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா இல்லை டேரக்டர் நேம் போட்டு கமல்ஹாசன் சார் தான் டேரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சும்மா நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது அவரு சஜஷன் சொல்லுவார் ஏன்னா அவருக்கு உரிமை இருக்குது தகுதி இருக்குது இப்போ கமல் சார் எப்படி நடிக்கணும்னு கமல் சார் தான் தெரியும் அவர் வந்து வேற மாதிரி நடிக்க சொன்னால் எப்படி நடிக்க முடியும் அவருக்கு வேற நடிப்பு தான் தெரியும் அதனால கரெக்டாக சொல்லுவார் அதெல்லாம் அதாவது அதே மாதிரி சென்டிமெண்ட் சீன்லாம் எடுக்கும்போது ஒரு சைலண்ட் ஒரு பின் ட்ராப்ல வைப்பார் நீங்கள் அந்த படம் தெனாலி படத்தில் பார்க்கலாம் ஷாட்டு சிங்கிள் ஷாட் அது பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஜூம் போகும் அந்த கதை சொல்லாத்தீங்களா சிறுவன் இலங்கையில் நடந்த கதை அவங்க அம்மா சத்த கதை நீங்கள் நல்லா பாருங்க படம் கிட்ட போகும்போது கண்ணில் தண்ணி வரும் முடியுமா யாராலும் முடியாது அதெல்லாம் நடிகர்களும் சிவாஜி நேசனோடு போயிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து இவர் தான் ஏன்னா எவ்வளோ டைமிங்கில் நான் டைலாக் பேசணும் அந்த டைமில் எப்போ ஜூம் டைட் ஆகுனா தான் கண்ணில் தண்ணி வர தெரியும் அது வரைக்கும் கண்ணில் தண்ணி அடக்கி வைக்கணும் கிளிசின்லாம் போட்டு இப்போ நாங்களாம் கிளிசின் போட்டு அடிப்போம் கிளிசின் போட்டால் கொஞ்சம் நேரத்தில் தண்ணி வந்துடும் உடனே ஆக்ட் பண்ணுவோம் கிளிசின் போட முடியாது ஏன்னா அந்த லாங் ஷாட்டு மொயில போட்டு தண்ணி வந்துடும் அதனால் இயற்கையிலே ஃபீல் பண்ணி ஆடுவார் அதனால் நம்மளாலாம் பண்ண முடியாது சும்மா பேச்சு வெளியே வேணால் ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணிக்கலாம் செய்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லா இந்த நடிகரும் கிடையாது அப்படி சூப்பர் அதான் சார் எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வச்ச படம் அப்படின்னா தசாவதாரம் ஆமாம் ஒரு கெட்டப்புக்கே நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் நாலு மணி
அதனால வந்து அது அது ஒன்று நல்லா என்ன தசாவது தான் இதே கேஸ் தான் நடந்துச்சு இங்கே வா வாங்கி ஷூட்டிங் நடந்தது அப்போ நான் வந்து யூஎஸ் அம்பாசிடண்ட்டு ஃபாரினர்ஸ் வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து கமல் சார் ஷூட்டிங் பார்க்குறேன் அப்படின்னு பேசும்போது ஃப்ளைட்டில் வரணும் அவங்களை கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் அவள் பார்த்து பேசலாம் போனேன்னா நான் சொன்னேன் அது மாதிரி சார் வெளியிலலாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் போட்டு நின்றுனா தெரிய மாட்டேங்குது நாகேஷ் சார் கூட சொன்னார் உங்களை பார்த்து அடையாளமே தெரிய மாட்டேங்குன்றாங்க அதனால் இப்போ நீங்கள் வேஷம் கொடுக்கணும் பரவாயில்ல இந்த படத்தில் ஏதோ ஒரு வேஷம் நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிவிடுவாங்க நம்பிடுவாங்க ஜனங்க ஏன்னா உங்களையும் தெரியாது சிரிச்சிக்கணும் மறுநாள் காலிட்டு அவன் முதல்ல அடுத்த வருஷம் அடுத்த சீன் கொண்டு டாக்டர் வருஷம் கொடுத்தேன் மறுநாளே ஷூட்டிங் ஆனால் அதுலேயும் டாக்டர் பண்ணியிருப்பீங்க ரோல் அதுவும் இல்லை அடுத்தலையும் வந்துடுறாரு அப்படின்ற மாதிரி இல்லை எப்படின்னா ரொம்ப ஓப்பனாக பேசலாம் அவர்கிட்டலாம் நல்லா அந்த சினிமாவை நேசிக்கிறவங்க அவர் நல்லா தெரியும் சும்மா அது போய் வாசிக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அதுவும் தெரியும் அவருக்கு சும்மா அவர்கிட்ட ஏமாற்றிக்கின்னு நல்லா நம்மலாம் ஓப்பனாக பேசுவோம் நல்லா பேச அப்புறம் சினிமாவுக்கு கொஞ்சம் நேசிக்கணும் அது அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பர் சார் அதில் எந்த ரோல் அவர் போட்டதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு அவரே இது இந்த இது மட்டும் தான் ரமேஷ் கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது சொல்லியிருக்காருங்களா அது ஃபாரின் ஃபாரினர் நடிச்சார் ஃபாரின் கஷ்டம் ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான கேட்டு நிறைய இடத்துல ஃபைட்டு வேறு இல்லை இல்லை இந்த நாயுடெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணிட்டார் அவர் ரொம்ப கை வந்த கலர் டைலாக் ஆகட்டும் அது கொஞ்சம் மூக்கு கொஞ்சம் தான் பண்ணார் இந்த இது தான் ஃபாரினர் தான் ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஜப்பான் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப கஷ்டமான இந்த அப்டேட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்குது சார் ஏன்னா விஸ்வரூபம் ஒன் ஆகட்டும் டூ ஆகட்டும் இப்போ இந்தியன் டூ ஆகட்டும் ஸோ எப்படி அவர் அப்டேட் பண்ணிக்கிறார் அப்படின்ற விஷயம் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருப்பீங்க உலக சினிமா அவர் கற்றுக்கிட்டு கற்றுக்கிட்டாரு அப்படின்னு பார்க்குறாருங்க நிறைய படிக்கிறாருங்க நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறாரு முதல்லலாம் நீங்கள் ஆரம்ப காலத்தில் கமல் சார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் அவ்வளோ பேச வராது ம் இப்போ ஆர்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் போய் லெக்சர் கொடுக்குறாலும் இங்கிலீஷ் வந்துச்சு கண்டிப்பாக அப்போது அவர் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டார் தானே தானே அது மாதிரி நான் எனக்கு தெரியும் ஆரம்ப காலத்தில் கமல் சார் பேசுகிற இங்கிலீஷுக்கும் இப்போ இங்கிலீஷ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அவர் தன்னை தானே ஃபுல் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஓகே சார் அப்படி அப்டேட் ஆகிறதுக்கு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸோ இல்லை யார் யார் கூட பொண்ணுங்க யாரும் கிடையாது அப்போது அது பாலச்சந்தர் இருப்பார் அவர் கூட அனந்தன் ஒருத்தருப்பார் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு சினிமா பற்றி வாங்கி பேசுவார் அனந்தன் கொஞ்சம் உலக உலக சினிமா பற்றி தெரிஞ்சுவார் ஆனால் அது அது ஒன்று மட்டுமே முடியாது இல்லை தனியாக எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் நானாக உள்ள இறங்கி எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணும் எல்லா விஷயம் தெரியும் அவருக்கு அப்பா எல்லாத்தையும் பார்ப்பார் எல்லாத்தையும் வாட்ச் பண்ணுவார் எல்லா படங்களும் பார்ப்பார் எல்லா எல்லாம் தெரியுங்க அவருக்கு அவர் தெரியாதே ஒன்றும் கிடையாது மதிப்பு இந்த ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு மூத்த கலைஞர்களையும் மதிக்கிறாரு இப்போ வந்து யங்ஸ்டர்ஸையும் மதிக்கிறாரு ஆமா அது அது மட்டும் மாறவே மாட்டேங்குது சார் அதாவது அவர் என்ன பண்ணுவார் அபய் சமி ஷூட்டிங் நடக்கும்போது அவரே கேர் விஜம்மா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு எல்லாரும் ஸ்டில் எடுத்தார் குழந்தைக்கு வயசுல சிவாஜி சார் கூப்பிட்டு காமிச்சார் அந்த பயபக்தி இருக்குல்ல அது ரொம்ப முக்கியம் கலைஞனுக்கு அந்த எளிமை அதாவது தாழ்வு மனப்பான்மை இல்லாமல் அந்த என்னது அடிப்படிந்து போகிறது அந்த இது வேணும் இப்போ அதுகள் யாருக்கும் வராது எல்லோரும் கூப்பிடுவாருங்க மேக்கப் போட்டு நேராக சிவாஜி சார் காமிச்சிட்டு வந்துடலாம் அது யார் குறை சொல்லுவார் பார்த்துருவோம் எதுக்கு சிவாஜி சார் ஒன்றும் சொல்ல போகிறது இல்லை ஆனால் போவார் போய் அவரை கூப்பிட்டு வந்து ஷூட்டிங்கில் ஸ்டில் எடுப்பார் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அப்போ இருந்தாங்க வைஜெயந்தி வைஜெயந்தி மாலா ஹேமா மாலினி எல்லாம் இருந்தாங்க அந்த ஆர்டிஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு ஸ்டில் எடுத்து அவங்களாம் காட்டுவார் இந்த அன்பே சிவம் அந்த மாதிரி படம் அன்பே சிவம் ஆகட்டும் இப்போ ஆளவந்தான் கூட ஒரு நூறு நாள் ஓடின படமாக இருந்தாலும் அப்போது அது பயங்கர பீக்காக எல்லாத்துலேயும் ரீச் ஆகல ஆனால் அவரோட பட படைப்புகள் படங்கள் எல்லாமே ஒரு ஃபியூச்சரில் இருக்க எல்லாருமே இந்த படத்தை பாரு இதில் ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் அந்த கண்டென்ட் எங்கே பிடிக்கிறதுங்க சார் அவர் அவர் என்னது அவர் எப்படி அது அவர் தான் ஜீனியஸ் சொல்கிறார் அவர் ஞானம் தான் வேற என்ன சொல்கிறது எந்த படம் பார்த்தாலும் அவர் பத்து வருஷத்துக்கு தள்ளி என்ன வரப்போ அந்த டெக்னிக் இருக்கும் அந்த படத்தில் ஆளவ நல்லா பார்த்தீங்களா அந்த கிராஃபிக்ஸ்லேயே ஒரு ஒரு போர்ஷன் போயிருப்பார் அப்போலாம் கிராஃபிக்ஸ் அவ்வளோ பெருசாக விளம்ப பெருசாக வளரல அப்போவே அந்த எடுத்துருப்பார் அவர் சொல்லுவார் சார் இது என்ன சார் யார் சார் பண்ண கே இது தாண்டா பின்னாடி வரும் நீ பாரு அப்படின்னு வரும் அதான் வந்துச்சு பின்னாடி இல்லையா ரெண்டு தசாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்ரும் பத்து வேஷம் போடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டார் சுனாமி எல்லாம் அப்போவே கொண்டு வந்துட்டார் அதெல்லாம் அப்போ அதே மாதிரி ஒரு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஒரு டெக்னிக்கை அவர் சொல்லுவார் இப்போ அந்த இது தண்ணி இல்லை அந்த கப்பலில் அந்த
நான் நடனம் ஆகட்டும் டான்ஸ் டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்து அப்படி மேலே வந்து முன்னாடி வந்து ஹீரோவாய் சின்ன வயசில் சின்ன சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆளுனாலும் ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க சிறிதேவி கமர்சல் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கிறாங்க மற்ற நாளும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகலையே சூப்பர் அவர் அவரோட விஷயங்கள் இன்னும் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சார் இந்த பசங்க மத்தியில் கேள்வி கேட்குறது ஈஸி பதில் சொல்கிறது ஈஸி ஆனால் கேள்வி கேட்குறது கஷ்டம் அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சு அது அதே மாதிரி எதனா சொன்னால் அனுபவிக்கணும் ஆராய கூட ஆராய எல்லாம் கேள்வி கேட்டால் பின்ன எப்படி அதனால் அதெல்லாம் சொல்லுவார் பழமொழி சொன்னால் அனுபவிக்கணும் ஆராய கூடாது போயினே இருப்பார் அவர் என்றைக்கே அது கோவப்பட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா சார் அதெல்லாம் கோவப்படுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அந்த சென்டிமெண்ட் சீனு அது மாதிரிலாம் சீன் இருக்கும்போது ஒரு சத்தம் வந்தால் போதும் அதான் சொன்னேன் அந்த ஷாட் வரும்போது நம்ம பாட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணால் டிஸ்டர்ப் ஆகிடும்ல பயங்கர காவல் பின் ட்ராப் சேலில் இருப்பாங்க அந்த ஏரியாவிலே இருக்க மாட்டேன் ஓடிக்கணும் ஏதாவது இன்சிடன் ஆனால் மற்ற அது இது இந்த மாதிரி மேட்ரு தான் சின்ன சத்தம் தான் கற்று கோவம் அதே மாதிரி நிறைய விஷயம் என்னென்னா காம்படிஷன் வச்சுங்களேன் வள வள வளம் பேசலாம் நம்ம அங்கேருந்து ஒரு ஜோக் கூட அடிக்கும் வெளிலேருந்து கூட ஜோக் ஆகிடும் அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் சீரியஸ் சீனா பட்டு அதே ஃபோக்கஸ் இருப்பார் இந்த வாடா போடா சீன்லாம் வரப்போ அவர் எப்படி எடுத்துக்குவார் சார் நீங்கள் அதில் ஒன்றும் அவர் நடிப்புன்னு தெரியும் அது எல்லாமே நம்ம என்ன அதுக்கப்புறம் வாடா போடலாம் சொல்லப்போம் சொல்லப்போம் ஸோ அதெல்லாம் கேஷுவலாக எடுத்துக்குவாருங்களா அந்த மாதிரி நீ பேசி ரஜினி சார் அப்படி தான் எல்லாருமே அப்படி தான் எப்படி வேணால் பேசலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ஓகே அதை அடைப்பா அப்படி தானே சொல்லணும் நான் அதில் சொல்லாமா ரஜினி சார் நான் ரெண்டாம் படம் அது முதல் படம் ஒன்று இடத்துல கொடுத்தேன் விக்ரம் சார் தான் டே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஹீரோ காமெடினா அதுக்கு அடுத்த படம் படையப்பா அதில் படையப்பா அப்படின்னு தான் கூப்பிடும் நான் அதெல்லாம் ஒத்துக்கணும்ல ஸோ இப்போது சூப்பர் ஸ்டார் பற்றியும் உலக நாயகன் சூப்பர் ஸ்டார் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து அப்பயே அவங்களுக்குள்ள நிறைய ஒரு க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும் ஆனால் ரசிகர் தான் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுப்பாங்க ரசிகர் வந்து போட்டி தான் போட்டுருவோம் போட்டி ஆ கண்டிப்பாக அப்படியே ஏன்னா கமல் சாரை வந்து நம்ம பாராட்டு ரஜினி சார் தான் அதிகமாக பாராட்டுவார் எப்போவுமே ஒன்றும் இல்லை அந்த முத்து அந்த முத்து படம் தான் நம்ம முத்து படத்தில் அந்த மேடை நாளம் நடக்கும்போது ஏ பெரிய கமல் நினைப்பா இருக்கு அப்படி சொல்லுவோம் ஞாபகம் இருக்கா ஆமாம் பெரிய அழகண்டா கமல்ரா அப்படின்னு அப்போ அழகு கமல் நடிப்பு திறமையெல்லாம் ரஜினி சாரே சொல்கிற வார்த்தைகள் தான் அது மாதிரி பாராட்டுவார் எப்போவுமே ரஜினி சார் கமல் சார் எப்பவுமே பாராட்டுவார் இதுக்கு இப்போ இவ்வளோ கஷ்டப்படுறது கேட்பார் நம்மகிட்ட வந்து நம்மளால அது மாதிரி முடியுமா சப்போஸ் அவர் வந்து அவர் தசாவரம் பண்ணுறாரு வித்தியாசம் மேக்கப் போடுறாரு கஷ்டப்படுறாரு அந்த மாதிரிலாம் ரஜினி சார் பண்ண முடியுமா அவர் சொல்லுவார் அழகாக நம்மளுக்கு அந்த இடம் தான் நம்ம என்ன ஆயிருக்கும் ஒன்றா இருக்கும் அவரே சொல்லுவார் சூப்பர் சார் இன்னும் இந்த இவர்கிட்டருந்து இந்த ஒரு விஷயம் வர போட ஃபியூச்சரில் இருக்க எல்லோரும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இவர்கிட்டருந்து இதை மட்டும் கற்றுக்குங்க அப்படின்னு நீங்கள் எதாவது அட்வைஸ் பண்ணுவீங்களா ஒன்றும் இல்லை யா இப்போ இருக்கிறதுனா கற்றுக்கணுன்னா முதல்ல சினிமாவை நல்லா நேசிங்க சினிமாவில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிங்க எதிர்காலத்து மட்டும் இல்லை இறந்த காலத்தையும் பார்க்கணும் பழைய ஆர்ட்ஸில் என்னென்ன பண்ணாங்க எப்படி இப்படி கஷ்டப்படுறாங்க என்னென்ன கதைகள் வந்தது எப்படி இப்படி அந்த சினிமா எப்படி முன்னேறிச்செல்லாம் அதெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லை பசங்க வந்து திடீர் காசு சொல்லிட்டே இந்த கதை தான் அப்போயே சிவாஜி சாஜித்தன் சொல்லணும் அப்படியே வந்து சொன்னாங்க படமே பார்க்கறதில்ல பழைய படம் பழைய படங்களும் பார்க்கணும் புது படங்களும் பார்க்கணும் லேட்டஸ்ட் ஸ்டெண்டுன்னு நாட்டுறது நீங்கள் நெட்டில் தான் இப்போ நெட் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுச்சு எல்லாம் அப்போல்லாம் நெட்டு கூட கிடையாது கமல் சார் அதை வைத்து அவர் அவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்காரு ஓகே சார் நீங்கள் அவர் நீங்களும் அவர் அதாவது நீங்கள் உங்களோட கோ டைரக்டர் ஆகட்டும் இல்லை நீங்கள் அவர் கூட நடித்த படம் ஆகட்டும் இதை தவிர்த்து அவர்கிட்ட பிடிச்சி பிரம்மாண்டமான ஒரு படம் நான் மிரண்டு போன ஒரு படம் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க பிரசாதாரம் தான் சார் அதில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க சார் நான் நடிக்காத படம் ஆமாம் அப்படி சொல்லணும் நடிக்கா படம்னா எல்லாருக்குமே ஒரு படம் இருக்குது மகாநதி சூப் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு படம் அதில் வந்து அந்த அம்மா சோபனா குழந்தை நடிக்கும்போது நடிச்சிருக்கோம் மகாநதி சோபனா அருமையான பாடம் பின்னாடி எம்எஸ் சுரேஷ் மாதிரி வரப்போகிறாங்க அந்த அம்மா பெரிய பாடகை அதில் குழந்தை நடிச்சிருப்பாங்க ஸ்ரீரங்க ரங் அந்த பாட்டில் அந்த ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கும்போது பாட்டி வந்து சொல்லுவாங்க தெரியுமா குழந்தை வந்து மெச்சூர் ஆகிட்டான்னு அப்படி பார்ப்பார் கமல் சார் அந்த ஒரு ஷாட்டு உலகத்தில் எந்த சினிமாவிலும் பண்ண முடியாது சூப்பர் சார் அண்டு நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி இந்த பார்ட் டூன்னு ஒன்று இருக்குது ம் தசாவதாரம் பார்ட் டூன்னு வச்சுக்கலாம் எம்பிபிஎஸ் பார்ட் டூன்னு வச்சுக்கலாம் எம்பிபிஎஸ் பார்ட் டூ கூட வரும் சான்ஸ் இருக்குது தசாவதாரம் தசாவதாரம் என்ன வேஷம் இருக்குது அவர் பண்ணுவார் அவர் நினச்சா அது இன்னும் இரு வேஷம் கூட போடுவார் சொல்ல முடியாது உங்களோட கணிப்பில் இது வந்தால் நல்லா இருக்கும்
ஏன் சார் இப்போ நீங்கள் அதிகமாக படங்கள் அதிகமாக படம் கூப்பிட்டா தானே என்ன படம் வம்பாக்கு டைரக்டர் சினிமா டைரக்டர் கூப்பிட்டா நடிக்க போகிறேன் சார் எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருக்கோம் என்ன நினைச்சிருவாங்க ரமேஷ் கண்ணா சார் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டில் இருக்காரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் உடம்பு சில மாதிரி இருக்கு மக்கள் மக்கள் நினைச்சிட்டு ஒன்று நினைக்காதீங்க நல்லா ஜாலியாக இருக்கிறேன் இப்போ கூட பேய் மாமன் ஒரு படம் யோகி பாபா தான் இருக்கிறோம் படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ பாஸ்கர் ராசல் வசனம் எழுதினேன் அதனால் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன் முன்ன அளவுக்கு பரபரப்பாக இல்லை ஆனால் இருந்துட்டு தான் இருக்கிறேன் சினிமா இருக்கிற வரைக்கும் நான் இருப்பேன் கண்டிப்பாக சார் எங்களுக்கும் அதான் ஆசை தொடர்ந்து நீங்கள் நிறைய படங்கள் பண்ணணும் உங்களை நிறைய டைம் அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் உங்களோட அந்த மொழிக்கும் அந்த கவுண்டருக்கும் நாங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம் ஒன் செகண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரிமே தேங்க் யூ உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உலக நாயகன் எங்களுடைய சிஎம் சினிமா மேன் கமல் சாருக்கு என்னுடைய பிறந்த நாளுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்கிற தகுதி இல்லை இருந்தாலும் வாழ்த்துறேன் நூறாண்டு காலம் வாழணும் இன்னும் தமிழ் சினிமாவை நீ உலக லெவலுக்கு கொண்டு போகின்ற நம்பிக்கை எங்கே இருக்கு இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை பாலிடிக்ஸ் வந்திருக்கிறீங்க அங்கேயும் நீங்கள் வேறுன்றி ஆள் மரமாக வளர்ந்து பெருசாக மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் நந்தி வணக்கம் இன்னொரு சொல்ல உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களை தேடி நாங்கள் உங்களுக்கு தேங்க்யூ சார் என்ன ஸ்பீடாக போயிடுச்சு வந்து பார்த்த